നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു സഹോദരനെ പറ്റിയാണ് ആരായിരുന്നു ആ സഹോദരൻ ആബേലാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ബലിയർപ്പിച്ച ആബേല് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് കായനും ആബേലും ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു അപ്പം അതിൽ കായൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കായൻ്റെ ബലി സ്വീകരിക്കാഞ്ഞത് എന്തുവന്ന പറഞ്ഞത് എന്താണ് കായൻ മോശപ്പെട്ടത് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെന്താണ് ആ അതായത് കായൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില പോരായ്മകൾ ദുഷ്ട ദുഷ്ട മനുഷ്യർ ദുഷ്ടതയോടുകൂടി അർപ്പിക്കുന്ന ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സുഭാഷിതങ്ങളിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ കായൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് കായന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടായത് അഹങ്കാരം രണ്ടാമതായിട്ടുണ്ടായത് അസൂയ മൂന്നാമതുണ്ടായത് കോപം നാലാമത് കൊലപാതകം അപ്പം ഈ നാല് തിന്മകൾ കായൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം കായൻ്റെ ബലിയിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആബേലിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ കണ്ടോ ആദ്യം ദൈവം നോക്കുന്നത് കാഴ്ചയിലോട്ടല്ല വ്യക്തിയിലോട്ടാണ് ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചയിലും പ്രസാദിച്ചു കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചയിലും പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പൊ ദൈവം ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിലേക്കല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ ദുഷ്ട ഹൃദയത്തോടെ ഒരാൾ ബലി അർപ്പിച്ചാൽ ആ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കായൻ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും കായന് കോപമുണ്ടായി കൊലപാതകത്തിൽ അത് അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ കൊലപാതകവും അങ്ങനെ കോപവും കൊലപാതകവും എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കായനോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് കായൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാനാണോ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ അപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വാ പിളർന്ന മണ്ണിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അല്പം 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 എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ശാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആദത്തെ ദൈവം ആദം തെറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ ആദത്തെ ദൈവം ശപിച്ചോ ആദത്തെ ശപിച്ചോ ഇല്ല എന്നാൽ കായൻ തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ കായനെ ശപിച്ചു ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും അതെന്താണ് ആദം തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ ആദത്തെ ശപിച്ചില്ല നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെടും മണ്ണ് മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും എന്നാൽ കായൻ തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ ദൈവം മണ്ണിനെ അല്ല ശപിക്കുന്നത് കായനെ ശപിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ആദം തെറ്റി ചെയ്തപ്പോ സത്യത്തിൽ ആദവും തെയ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ വന്ന വീഴ്ച മാത്രമാണത് എന്നാൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെട്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേദന വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ ശാപം വരും എപ്പോഴും ശാപം വരുന്നത് അതായത് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കൊലപാതക കൃത്യം എന്ന് പറയുന്ന പാപം അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പാപം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ആദത്തെ ദൈവം ആദത്തെ ശപിച്ചില്ല എന്നാൽ ആദത്തിന് അതുമൂലം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മണ്ണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കില്ല നീ വേർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ശാപം നേരിട്ടൊരു ശാപം കായനിലേക്ക് വരികയാണ് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യന്റെ രക്തം വീഴുന്നതിന് ഇടയായത് കൊണ്ട് കായന്റെ മേൽ ഒരു ശാപം വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ കായൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറിയപ്പോ ഈ ആബയലിന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വാ പിളർന്ന മണ്ണിൽ കായൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി അവൻ ദൂരെ നോതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറി താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കായൻ കരയുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഒരു അടയാളം സ്ഥാപിക്കുന്നു 
അപ്പൊ കായൻ അങ്ങനെ മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ വളരെ കൗതുകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം കായൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തന്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിന്റെ പേര് അതിന് നൽകി അപ്പൊ കായൻ ദൂരെ താമസിക്കേണ്ട ഒരു ശാപം അവന്റെ മേലുണ്ട് അവൻ ദൂരെ മാറി താമസിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കായനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞൻ എന്താണ് പേരിട്ടത് ഹെനോക്ക് ഈ പേര് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേറെ വേറെ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടാ കേട്ടത് ഈ ഹെനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ എങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ആര് ഹെനോക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് യൂദാസിന്റെ ലേഖനം അതിന് അധ്യായം ഉണ്ടോ അധ്യായമില്ല അതിനധ്യായമില്ല വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ ഉള്ളവർ നോക്കുക ഇല്ലാത്തവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നോ യൂദാസിന്റെ ലേഖനം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഹെനോക്ക് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തലമുറക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച ഹെനോക്ക് കണക്കോടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണോ ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തലമുറക്കാരനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഹെനോക്ക് കായ കായൻ ജന്മം കൊടുത്ത ആദം കായൻ ഹെനോക്ക് ആദത്തിൽ നിന്ന് ആദം ഒന്നായിട്ട് എണ്ണിയാൽ കായൻ രണ്ടായിട്ട് എണ്ണിയാൽ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് ഇവിടെ യൂദാസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തലമുറക്കാരൻ ആ അപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെ ഒത്തുപോകും നമ്മൾ ശരിക്കും ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി വായിച്ചപ്പോ ഇത് മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ യൂദാസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതുകയാണ് ഏഴാം തലമുറക്കാരൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ഉത്തരം മറുപടി ഉണ്ടായില്ലേ പറ്റൂ അപ്പോ മറുപടി എന്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഹെനോക്കല്ല വേറൊരു ഹെനോക്കുണ്ട് ആ ഹെനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആ ഹെനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഹെനോക്കിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു വലിയ പാഠം ദൈവം തരും അപ്പൊ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം കായൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തന്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിന്റെ പേര് അതിന് നൽകി അപ്പൊ ഈ ഹെനോക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ഹെനോക്കിലേക്ക് പോവാം ഈ ഹെനോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത കായന്റെ മകനാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം തലമുറക്കാരൻ ആദം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെനോക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ കായൻ ഒരു വീടല്ല പണിത് ഒരു നഗരം പണിത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറ്റനാട് പള്ളിയിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തിരി കാശൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പട്ടണം പണിയാൻ മാത്രം നിവൃത്തിയുള്ള ആരും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു നഗരം പണിയാൻ മാത്രം അപ്പൊ കായൻ അത്യാവശ്യം കാശുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ കായൻ ഒരു നഗരം മോൻ ജനിച്ച ഉടനെ പോയി ഒരു പട്ടണം ഒന്ന് പണിത് അങ്ങനെ പട്ടണം പണിതിട്ട് മകന്റെ പേര് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആ പട്ടണത്തിന് മകന്റെ പേര് നൽകി ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറങ്ങരുത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് വഴി വെച്ച് ഉറങ്ങി പോരുത് കായൻ തന്റെ മകന്റെ പേര് പട്ടണത്തിന് നൽകി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പട്ടണത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഹെനോക്ക് ഇനി ഇനി നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ബൈബിളുള്ള ഓരോ വർക്കെന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹെനോക്കിന്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരനായി ജീവിച്ചു പ്രീതി പ്രീതിപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ വേറൊരു ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് യൂതായുടെ ലേഖനത്തെ വായിച്ചത് ആദത്തിൽ നിന്ന് എത്ര തലമുറക്കാരൻ ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ വേറൊരു ഹെനോക്ക് ആ ഹെനോക്ക് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച
ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹെനോക്ക് അയാൾ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണമൊന്നും പണിയാൻ പോയില്ല പട്ടണത്തിന് തന്നെ പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല അയാൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ അയാൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ജീവിച്ചു ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോ അവൻ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ ദൈവം അവനെ അങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൂത് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതാണ് അതായത് കായൻ തന്റെ മകന് ഒരു പേരുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പട്ടണം പണിതു പക്ഷേ ഹെനോക്ക് എന്ന പേര് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കായേന്റെ മകൻ ഹെനോക്കിനെ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്ത ഹെനോക്കിനെയാണ് ഹെനോക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവൻ ആകെ കൂടി ചെയ്തത് അവൻ പട്ടണം പണിയാൻ പോയില്ല കെട്ടിടം പണിയാൻ പോയില്ല അവൻ ആകെ ചെയ്തത് വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചു വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചവന് ദൈവം പേരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പേരുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുടുംബം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചവന്റെ പേര് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല ചുതി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിച്ചവന് സ്വർഗം ഒരു പേര് കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ അവന് പറ്റിയത് ഹെനോക്കിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ദൈവത്തോട് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചേ പറ്റൂ പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹെനോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹെനോക്കിന് ജനിച്ച ഒരു മകനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ മെത്തു ശലേഹ് എന്ന ഒരു മകനുണ്ടായി മെത്തു ശലേഖിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് മറിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്യത്തിനകത്തും ഒരു കുത്തു കോമ ബൈബിളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഹെനോക്കിന് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം തലമുറക്കാരനായ ദൈവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശരീരത്തോടു കൂടി എടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രീതികരനായി പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ച ഹെനോക്കിന് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മെത്തുശലേഖ ജനിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് മെത്തുശലേഖ ജനിച്ചിട്ട് പിന്നെ എത്ര കൊല്ലം കൂടി ഹെനോക്ക് ജീവിച്ചു മുന്നൂറ് വർഷം കൂടെ അയാൾ മൊത്തം എത്ര കാലം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താണ് മാത്തുകൂട്ടി ഒന്നും അല്ലെന്ത് മെത്തു ശലേഹ് പറഞ്ഞേ ആ മെത്തു ശലേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മെത്തു ശലേഖ് എന്ന മകൻ ജനിക്കുമ്പോ ഹെനോക്ക് പ്രവാചകനാണ് യുദ്ധയുടെ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഹെനോക്ക് പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകന് ഈ കുട്ടി ജനിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഹെനോക്ക് അറിയാതെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി ആ പ്രവചനമാണ് മെത്തു ശലേഖന്റെ പേരായിട്ട് മാറിയത് മെത്തു ശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും ഇതാണ് മെത്തു ശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വെറുതെ ഇട്ടതല്ല നമ്മൾ ഷൈജൂന്നും ബൈജൂന്നും ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടതല്ല ഇത് മറിച്ച് ബൈബിളിലെ പേരുകളുടെ പ്രത്യേകത അതായത് ആളും പേരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ജ്ഞാനത്തോടെ വിധിക്കുന്നു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു ആളും പേരും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണ് ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ചിരിച്ചു എന്നാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അകത്തിരുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ചിരി കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ വയസ്സ് നൂറായി അമ്മച്ചി കാണുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോയി ആടിയാടിയാണ് അടുക്കളെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരാണ് പറയുന്നത് ദേ കൊച്ചുണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ചിരി വന്നിട്ട് മാറി നിന്ന് ഭിത്തിയിലോട്ട് മുഖം അമർത്തി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവദൂതന്മാരാണ് അവർക്കെല്ലാം കാണാം അവര് ചോദിച്ചു അടുക്കളെ ഇരിക്കുന്ന കളവി എന്തിനാ ജനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരാ ചോദിച്ചു നീ ചിരിച്ചോടി
പങ്കദാക്ഷി പങ്കദാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്കജം സമം താമര അക്ഷി സമം കണ്ണ് താമരയുടെ കണ്ണുള്ളവൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന ചേച്ചിക്കാണ് പങ്കദാക്ഷി എന്ന് പേരിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളും പേരും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങനല്ല ബൈബിളിലെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോ ഹെനോക്കിന് ഈ കുഞ്ഞിന് പേരിടേണ്ട സമയം ഇപ്പൊ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നിട്ടാണ് ഹെനോക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്രളയം വരും പ്രളയം വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആരുടെ കാലത്താണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അയാൾ മെത്തു ശലേഹ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ കുഞ്ഞിനിടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവ മരിക്കുമ്പോ പ്രളയം വരും പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനോക്കിന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് എനോക്ക് പറയുകയാണ് ഇവ മരിക്കുമ്പോ പ്രളയം വരും കുഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് മെത്തു ശലേഹ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാണ് ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി പിന്നീട് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മെത്തു ശലേഖൻ ഒരു പനി വരുമ്പോ ഹെനോക്കിന്റെ ചങ്ക് പടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ദൈവം ഈ പനി പിടിച്ച് ഇവ മരിച്ചാൽ പ്രളയം വരും മെത്തു ശലേഖൻ അഞ്ചു വയസ്സാവുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവനൊന്ന് തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണ് അവന്റെ തല പൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചാൽ ഹെനോക്കിന്റെ ചങ്ക് പടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവമേ ഇപ്പൊ ഇവ മരിച്ചു പോയാൽ എന്തു വരും പ്രളയം വരും ഒരു പ്രളയം വരും ആ പ്രളയത്തിന്റെ ആ ജലധാരയിൽ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ജീവവർഗങ്ങളും മുഴുവൻ എല്ലാം ഒടുങ്ങി എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പേടിയാണ് പിന്നെ മരണം വരെ മുന്നൂറ് വർഷം ഹെനോക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഈ സഹനത്തിന്റെ മുൾമുനയിലാണ് മെത്തു ശലേഖന് ഇരുപത് വയസ്സാവുമ്പോ മെത്തു ശലേഖന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ഹെനോക്കിന്റെ ചങ്കാണ് അതേക്കാൾ വേദനിക്കുന്ന കാരണം ഇവ മരിക്കുമ്പോ പ്രളയം വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ജീവനാന്തം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പ്രതിയുള്ള ഒരു കണ്ണുനീര് ക്ലിയോപാട്രയുടെ വാള് പോലെ തലയ്ക്ക് മീഴെ മീതെ തലനാരിഴ ആ ആ അകലത്തിൽ തലയ്ക്ക് മീതെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ആ നിരന്തര നിതാന്തമായ ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ വാൾമുനത്തുമ്പാണ് ഹെനോക്കിനെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുപ്പിച്ചത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മക്കളെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന ഒരമ്മ മക്കളെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന ഒരപ്പൻ ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഉടലോടെ പൊങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അനേകം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ബാധിച്ച ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച അനേകം കുഞ്ഞു മക്കള് അവരെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ നിനക്ക് ഹെനോക്കിന്റെ മേൽ വന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തുള്ള ഭാരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥത ഹെനോക്കിനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റിയത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ച് വർഷം അയാൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ച ആളല്ല ഈ കൊച്ചുണ്ടായതി പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി മെത്തു ശലേഖ ഉണ്ടായത് പിന്നാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ് അവൻ മെത്തു ശലേഖന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്തുള്ള സങ്കടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണുനീരും പ്രയാസങ്ങളും നല്ലതുപോലെയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ഈ സങ്കടം കുടുംബത്തിൽ വരാൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ മക്കൾ വഴി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സഹനം ജീവിതത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ദൈവം ഈ സഹനം എന്നെ തകർക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതം നശിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരണം എനിക്കൊന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഇത് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കാരണം
മാനസാന്തരമില്ലാത്ത ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ യാക്കോബ് കണ്ട ഏണി പോലെ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തൊരു ഗോവണി പോലെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ് സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലാണ് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കടുത്ത മദ്യപാനിയായിരുന്നു ഈ മദ്യപാനിയായ സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാവേരി ബാറ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു അവസേപ്പച്ചനെ പറ്റി കാഞ്ഞങ്ങാട് കാവേരി ബാറ് നടത്തിയ അവസേപ്പച്ചൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം സോറി കാര്യസ് ഭവനിൽ പോയി ധ്യാനം കൂടി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാവേരി ബാർ എന്നേക്കുമായിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടി കാവേരി ബാറിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ ആർ ടി ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിട്ടാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജീസസ് യുത്തായിരുന്ന ഒരു മകളാണ് അവൾ ആജീവനാന്തം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് വിവാഹത്തെ കുറിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഈ പെൺകുട്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവമേ എനിക്ക് നീ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തരുമ്പോൾ മദ്യപിക്കാത്ത പുകവലിക്കാത്ത അഴിമതി കാണിക്കാത്ത കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ദേവാലയത്തിൽ എന്നും പോകുന്ന നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന വൈദികരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സഭയോട് സ്നേഹമുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തരണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രാത്രി മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ മുഴുവൻ അറ്റത്ത് ഒരു ഗുണനച്ചിനും ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഇയാൾ നിരന്തര മദ്യവാനി പള്ളി പോവാത്തവൻ പോയാൽ തന്നെ അച്ഛന്മാരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നവൻ സഭയെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുന്നവൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവൻ കടുത്ത അഴിമതിക്കാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പെൺകുട്ടി ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ നിരാധാരമാക്കി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ ഈ തകർച്ചയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കരുണാമയനെന്ന് സ്വയം പലപ്പോഴും ഒരായിരം തവണ തന്നെ കുറിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ മഹാകാരുണ്യവാനായ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സകനത്തിന്റെ അഗ്നിക്കനലുകൾക്ക് മീതെ നടക്കാൻ ഈ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ കണ്ണീരിലേക്ക് എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തതെന്ന് ആ സഹോദരി ചിന്തിച്ചില്ല എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ബോധരഹിതനായി ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് ആദ്യ രാത്രിയാണ് അങ്ങനെ തളർന്ന് ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് കിടക്കെ കിടക്കുമ്പോ വെറും നെല്ലത്ത് മുട്ടുമ്മേൽ നിന്നു അങ്ങനെ മുട്ടുമ്മേൽ നിന്നിട്ട് ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കയിലായിരിക്കും അപ്പോ കാഹളം മുഴങ്ങും അപ്പോൾ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കും ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കയിൽ അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കും കർത്താവ് നിത്യതയുടെ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോ വാനമേഘങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ഒടുവിൽ നിത്യതയുടെ വിരുന്ന് നീ വിളമ്പുമ്പോ രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ചൊരു കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരാളെ മാത്രം വിളിക്കല്ലേ രണ്ടുപേരെയും എടുക്കണമേ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വെളിവില്ലാതെ ബോധമില്ലാതെ മദ്യലഹരിയിൽ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തളർന്നുറങ്ങുന്ന ഭർത്താവ് അഴിമതിയും അക്രമവും വഴിവിട്ട ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഈ ഭർത്താവ് ദൈവമേ ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടുകയും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുത് നിത്യതയിൽ ദൈവമേ നീ ഒരു വിരുന്ന് വിളമ്പുമ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വിരുന്നുണ്ണാനുണ്ടാവണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നു മുതൽ മുട്ടുകുത്തി ഒരു മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റീവൻ മനസാന്തരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വർഷങ്ങളെടുത്തു കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കാവേരി ബാർ അവസേപ്പച്ചൻ അടച്ചുപൂട്ടി അവസേപ്പച്ചൻ ബാർ അടച്ചു കഴിയുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ മദ്യപിക്കാൻ എത്തിയതാണ് സ്റ്റീഫൻ മദ്യപിക്കാൻ എത്തി ആരോ പറഞ്ഞ് ബാർ ഇന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബാർ തുറന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബാർ തുറന്നിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരനായ അവസേപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീഫൻ എത്തി ചോദിച്ചു എന്താ ബാർ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ബിസിനസ് എന്തിനാ പൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ അനേകം ആളുകൾക്ക് ചാരായം വിറ്റ് മദ്യം വിറ്റ് അനേകരുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ണുനീരിലാഴ്ത്തിയപ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചടിച്ചത് എന്റെ മകന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്
എൻ്റെ മക്കൾ ഗതി പിടിക്കില്ല എൻ്റെ തലമുറ കൈശര്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ബാർ അടച്ചു പൂട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് കാവേരി ബാർ ഔസേപ്പച്ചൻ എന്ന നീക്കമായി അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് ഇത് ഔസേപ്പച്ചൻ സ്റ്റീവനോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റീവനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റീവന് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്റ്റീവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ധ്യാനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഔസേപ്പച്ചനെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റീവൻ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നില്ല ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അഗ്നികുണ്ടം തന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് തന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി സ്റ്റീഫന് അത്രയും നാൾ സഭയെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന വൈദികരെ തെറിവിളിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അപമര്യാദയുടെ പെരുമാറിയിരുന്ന പലരെയും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പള്ളി പോയിരുന്ന കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അഴിമതിക്കാരനായ മദ്യപാനിയായ സ്റ്റീഫൻ എന്ന നാട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മുട്ടുകുത്തി ഒരു ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്റ്റീവൻ എന്ന ആർട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അഞ്ചര മണിക്ക് ഓഫീസ് വിട്ടാൽ വേദപുസ്തകവും നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന സുവിശേഷകനായിട്ട് മാറി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫന്റെ ഭാര്യക്ക് മെത്തു ശലേഹ് ആയിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടാനുള്ള ഏണി ഇവ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യ വഴിവിട്ടു പോകുന്ന മക്കൾ മക്കളുടെ രോഗം കുടുംബത്തെ ഓർത്തുള്ള ആധിയും ആകുലതയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുക്കഴിച്ചിട്ടും ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ണുനീരും ബാധ്യതയും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് എനോക്കിനെ പോലെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ വഴികളിൽ ഒരുക്കി വെച്ച മെത്തൂശലേഹാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തകർച്ചകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചവിട്ട് പടികളാണ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നല്ലവരായ മനുഷ്യരായി മാറാൻ ദൈവം തന്ന ഒരു ചവിട്ട് പടിയാണിത് ഈ തകർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി നിശ്ചതി പറഞ്ഞേ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി ദുരിതങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് മാറിയത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മളെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറച്ചത് ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാക്കിയത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വഴികളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് എൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശക്തമായി ദൈവം കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു തരും നമ്മുടെ മേലുള്ള അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ ദൈവം തകർത്തു തരും അതിന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തകർച്ചകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതായത് നമ്മളെല്ലാം ദൈവമേ ഈ ഭാരം മാറണം ആ ഭാരം മാറണം ആ കടവാത്തി ശരിയാണ് എല്ലാം മാറണം പക്ഷെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം കാരണം ഇതുവഴി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ഒരു സഹനം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹനം വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയേണ്ട ഒരു കൃപയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സഹനത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ കൃപ കിട്ടും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി ജീവിച്ച ഹെനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൗതുകരമായ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് കൃത്യം മെത്തുശലേഹ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ഓരോ ഒരു കുഞ്ഞ് പേര് പോലും എന്തുമാത്രം സത്യത്തിൽ അർത്ഥവും ആഴവും ഉള്ളതാണ് മെത്തുശലേഖ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നോഹ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മെത്തുശലേഖ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മെത്തുശലേഖ മരിച്ച വർഷമാണ് ലോകത്ത് പ്രളയം ഉണ്ടാകും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വംശാവലിയുടെ ചരിത്രം ആ കാലം കൃത്യ
അപ്പം നോഹയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തുടരും ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ഇനി ഭൂമിയിൽ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിള് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം കുറെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇതിപ്പോ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയും ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാബിലോൺ എന്ന ആ സാമ്രാജ്യം നശിക്കും ജറുസലേം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായിട്ട് ഇതൊരു ഭൗതിക രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിറ്ററിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ബാബിലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് പുതിയ ജെറുസലേം അതാണ് അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ജെറുസലേം സഭ ബാബിലൂൺ സഭ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സഭയുണ്ട് അതായത് സഭ രണ്ട് സഭയാണെന്നല്ല ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ലോകത്തുണ്ട് അതിന് അനേക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാബിലോൺ സ്പിരിറ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മളിൽ നമ്മളിലെല്ലാം ഈ ബാബിലോൺ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ബാബ് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം ആ സാമ്രാജ്യം തിന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് ബൈബിളിൽ വെളിപാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ മഹാവേശ്യ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാബിലോണിനെ അപ്പോ ഈ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ ആന്റി ഡിവൈൻ ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ബാബിലോൺ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന അരൂപിയാണ് ബാബിലോൺ ഈ ബാബിലോൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുള്ള ആദ്യത്തെ സൂചനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ബാബിൽ ഈ ബാബിലൂൺ ആരംഭിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ പേര് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേര് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് നിംരോധ് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ നിംരോധ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതാപശാലിയായ രാജാവിന്റെ പേരാണ് അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് രാജാവിന്റെ ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ ദൈവ സാഹചര്യം തരുമ്പോൾ ഈ പേരൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് പേര് നിമ്രോധിന്റെ പ്രത്യേകത നിമ്രോധാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തുടക്കമിട്ട രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറയുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലാണ് നിംരോദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് നിംരോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എവിടെ ബാബേൽ ഗോപുരം ആ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ബാബിലോൺ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബാബിലോൺ ആ ബാബിലോൺ എന്ന ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം അത് പണിഞ്ഞത് ആ രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ് നിംരോദ് വരുന്നത് നോഹയുടെ ഒരു മകന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഹേം ശ്യാമല്ല ഹാം ഏഫത്ത് പറഞ്ഞേ ഇത് മൂന്നും പഠിക്കേണ്ട പേരുകളാണ് ബൈബിള് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള തലമുറകളെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷേം പറഞ്ഞേ ശ്യാമല്ല ഷേം പറഞ്ഞേ ഷെയ്മല്ല ഷേം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് ഹാം എച്ച് എ എം ഹാം മൂന്നാമത്തെ മകന്റെ പേരാണ് യാഫത്ത് പറഞ്ഞേ യാഫത്ത് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞേ ഒക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഷേം പറഞ്ഞേ ഹാം ചേട്ടന്മാർ ആരൊക്കെ ആരാ ആരാ ഇത് നോഹയുടെ ആ മക്കള് നോഹയുടെ മക്കളാണ് ഈ ചേട്ടന്മാര് മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു മൂന്നുപേര് നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴ
മദ്യപാനം ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോക നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നേലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോഹയ്ക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് നോക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം വെച്ചിരുന്ന് ഇത് നല്ല വൈനായി വൈനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിരുന്ന് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കുടിച്ച് പാവം അറിഞ്ഞില്ല വെളിവ് പോകുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുടിയന്മാർക്കൊക്കെ അറിയില്ല വെളിവ് പോകുന്ന കാര്യം അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നല്ല കുടിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നാട്ടുകാരും തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുടിച്ച് 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 ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ബോധമില്ലാതെ സാധാരണ കുടിയന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു ഉടുതുണി പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കുടിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും പറയണ്ട സാക്ഷ്യം പറയണ്ട ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചേട്ടന് മുണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് അതേ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് മുണ്ട് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം വെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നഗ്നനായിട്ട് കിടന്നു അങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ഹാം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവന് അപ്പൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അവൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സഹോദരന്മാരെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞോ അവിടെ തുണിയില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു ആര് ആരാ ഇവിടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളേ അപ്പൻ അപ്പൻ തുണിയില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇവൻ ഭയങ്കര പരിഹസിച്ച് അപ്പന്റെ നഗ്നത ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങളിത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ അത് ബാബിലോണിൽ എത്തി നിൽക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടിട്ട് ആ നഗ്നത അവരങ്ങ് സെലിബ്രേഷൻ ആക്കി സെലിബ്രേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഹാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ ഹാമ് അന് സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തുണിയില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ ആര് അപ്പൻ അവരുടെ ഹൃദയം തകർന്നു അവരെന്തെന്നറിയാമോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തു അപ്പുറത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇപ്പുറത്ത് യാഫത്ത് അപ്പുറത്ത് പിടിച്ചു ഈ ഷേം ഇപ്പുറത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പുറകോട്ട് നടന്ന് അപ്പൻ്റെ നഗ്നത കാണാതെ അപ്പൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു കേരള സഭയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പന് നഗ്നതയുണ്ടെങ്കിൽ അതാരും കാണാതെ മറച്ചോണം അത് പൊതുനിരത്തിൽ പ്രകടനമാക്കരുത് ഇത് ബാബിലോണിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നോഹ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് നോഹയ്ക്ക് അന്നരാണ് ഈ നാണക്കേട്ട് മനസ്സിലായത് ഹാം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ വായിക്കാം കാനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തന്റെ പിതാവിനെ നഗ്നനായി കാണുകയും അക്കാര്യം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു ക്ഷേമം യാഫത്തും ഒരു തുണിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ തോളിലിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നു എന്ന് പിതാവിന്റെ നഗ്നത മറച്ചു അവർ മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല ലഹരി വിട്ടുണർന്ന ലോ നോഹ തന്റെ ഇളയമകൻ ചെയ്തതെന്തെന്നറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു കാനാൻ കാനാൻ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാമിനെയാണ് കാരണം കാനാൻ ഹാമിന്റെ മകനാണ് കാനാൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ അവൻ തന്റെ സഹോദരർക്ക് ഹീനമായ ദാസ്യവേല ചെയ്യട്ടെ അതായത് ചുരുക്കി പറയാം ഹാമിനെ നോഹ ശപിച്ചു അപ്പന്റെ നഗ്നത സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തവന് ഒരു ശാപം കിട്ടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹാമിന്റെ മകന്റെ മകനായിട്ടാണ് നിമ്രോധ് ജനിക്കുന്നത് ആ നിമ്രോധാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് സഭയ്ക്കകത്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മിത്രാന്മാർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വൈദികർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറയ്ക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേറ്റം ചെയ്യണം അത് പൊതുനിരത്തിൽ പ്രകടനമാക്കിയാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അത് പ്രകടനമാക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയും അവർ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ
അവരുടെ ഭാഷ ചിതറിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ അപ്പന് വീട്ടിലെ കാര്യം പറയാം സഭയിലെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറയാം കുടുംബത്തിൽ അപ്പന് അമ്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ മറയ്ക്കണം അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ആഘോഷമാക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യമായി വെളിപാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ ബാബിലൂൺ ഉണ്ട് ഈ ബാബിലോണിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം ആ ബാബിലോണിലെ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം കാനാനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ആ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്കാണ് ജനം വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ദാനിയലിന്റെയും ഇസ്രായുടെയും നെഹമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവസാന കാലത്ത് ഈ ബാബിലോൺ പ്രതാപത്തോടെ ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അന്തിക്രിസ്തു അത് അവസാന കാലത്തിന്റെ അവസാന അടയാളമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് അറിയില്ല നമ്മളിതൊരു രാജ്യമാണെന്നും ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജാവ് വരുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ സാത്താൻ വളരെ തന്ത്രശാലിയാണ് ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് ആ ബാബിലൂൺ സ്പിരിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അന്തിക്രിസ്തു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ അപ്പന്റെ നഗ്നത അപ്പന്റെ നഗ്നത ആഘോഷിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കുറവ് കാണുമ്പോൾ അതിനെ സെലിബ്രേ വാട്സാപ്പിലൂടെ നാം പത്ത് പേരെ കൂടെ അറിയിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ബാബേലിൽ എത്തി നിൽക്കും എവിടെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ചങ്ക് നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഉപോസിച്ചു ഉപവാസത്തിന്റെ നിയോഗം അതിനുവേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചു അല്ലാതെ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇത് ബാബിലോണിൽ അവസാനിക്കും ഭാഷ ചെതറിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് ഈ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം ദൈവജനത്തിന് ചെയ്ത ദോഷം കുറച്ചൊന്നുമല്ല സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരായി ബാബിലോണിന്റെ ആളുകൾ മാറും അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പീഡനം ഉണ്ടാവും വെളിയിൽ നല്ല ഇനി പീഡനം കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് തന്നെ സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ ബാബിലോണിന്റെ ആളുകൾ ഇതിനകത്തുള്ളവർ പീഡനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും Yeah.